வணக்கம் விழிப்பாய் தமிழா வெற்றி நிச்சயம் என்ற வினார்ந்த முழக்கத்துடன் மீண்டும் கவனகர் கர்ஜனை அறிவார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே வள்ளல் பெருமான் வழங்கிய ஆறு பரிபாஷை சொற்கள் பற்றி ஐயா சொன்னேன் அந்த அனுபவங்கள் முதல் மூன்று சொற்கள் அனுபவங்கள் பெற்றுவிட்டால் நமக்கு மரணமிலா வாழ்வு என்ற ஒரு சித்தி கைவரும் மீதி இருக்கக்கூடிய மூன்று பரிபாஷை சொற்களை அனுபவப்பட்டு விட்டால் வள்ளலாறு மாதிரி நம்மளும் டிஸப்பியர் ஆகிற வாய்ப்பு கிடைக்கும் அதனால் அது ஒரு சிலபஸாக எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு ஐயா சொன்னேன் அதே மாதிரி நாலு கட்டுப்பாடுகள் ஐயா வச்சிருப்பார் என்ன நாலு கட்டுப்பாடுகள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உணவு பாதின்றுவார் அறை உணவு பாதின்னா என்ன அரை வயது தான் சாப்பிட்ணும் மொங்குன்னு இழு இழுத்துடக்கூடாது பாதி வயிறுக்கு உணவு சாப்பிட்ணும் கால் வயிறுக்கு தண்ணீர் மீதி எம்டியாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி உணவு பாதி அப்படின்னு வர உணவு முறையில் அப்படி பழக்கப்படுத்திக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது நாற்பது வயசுக்கு மேலே ஆயிடுச்சுன்னா அந்த உணவு முறையில் சில கட்டுப்பாடுகளை வச்சுக்கணும் சரிங்களா உணவு பாதி அப்புறம் உறக்கம் உறக்கம் என்பது கால் அப்படின்ட்டு வர இது அரை அது கால் கால் நம்முன்னா எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு நாளைக்கு நமக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கிடச்சிருக்கு பகல் இரவுன்னு பிரிச்சிங்கன்னா ரெண்டாக பிரியும் பன்னெண்டு மணி நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரம் அந்த பன்னெண்டு மணி நேரத்தில் கால் பகுதி தான் உறக்கும் இரவுக்கு ப பன்னெண்டு மணி நேரம் இரவு கிடைக்குது அதில் கால் பகுதி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் மூணு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் உறக்கம் தான் இருக்கணும் ஆஃப்டர் டுவெல் தேர்ட்டி பிஃபோர் த்ரீ தேர்ட்டி பன்னெண்டரையிலேருந்து ஒன்றா ரெண்டரா மூன்றா இதான் உறங்குற நேரமாக வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் நான் சொல்கிறது அட்வான்ஸான டைம் ரொம்ப அட்வான்ஸாக போகும்போது இந்த மூணு மணி நேரம் உறக்கம் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஒரு மணி நேரம் உலக உறங்க பழகினா ஆயிரம் வருஷம் உயிர் வாழலாம் என்றெல்லாம் அதில் ஐயா சொல்லியிருப்பார் இதுக்கு என்னென்னா உணவு முறையில் நீங்கள் இதை கடுமையான விஷயங்களை கட் கைப்பற்றினீங்கன்னா அரை வயிறு சாப்பிட்றது அளவான உணவு சாப்பிட்றது இந்த காரசாரம் இல்லாத முரண்படாத உணவுகளை சாப்பிட்றது அப்படின்னு ஒரு பழகிட்டிங்கன்னா இந்த உறக்கத்தை தாராளமாக கண்ட்ரோல் கொண்டு வரலாம் இது வந்து பழக பழக்கம் ஆயிடுச்சுன்னா மூணு மணி நேரத்துக்கு மேலே உறக்கம் வராது அதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து சிவ சிந்தனை மனதுக்குள்ளேயே பாவனை பூஜை மானச பூஜை இது மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் நீங்கள் வந்து உட்காந்து தான் தவம் பண்ணணும்னு இல்லை படுத்திருந்தாலும் நீங்கள் மனச பூஜையிலே இருக்கலாம் அப்படி இருந்து அதில் வர்ற அனுபவங்களை டெய்லி சேவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் தூக்கத்திலே நீங்கள் தூக்கத்தே தவமாக மாற்றிடலாம் சரிங்களா அதுதான் உணவு பாதி உறக்கம் கால் அப்படின்னார் மூணாவது மைதுனம் மைதுனம்னா உடல் உறவு இந்த மைதுனம் வீசம் அப்படின்னார் வீசம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் பை சிக்ஸ்டின்னு அர்த்தம் அப்படின்னு என்ன பதினாறு நாளைக்கு ஒரு முறை நீங்கள் ஆண் பெண் உறவு வைத்து கொண்டால் உடல் உறவு வைத்து கொண்டால் சாதாரண குடும்பஸ்தர்கள் விந்து விரயம் செய்யலாம் சாதனை செய்கிறவங்களுக்கு இது பொருந்தாதுன்னு சொல்லிடுவார் சாதாரண குடும்பஸ்தன் ஏதோ உழைக்கிற சாப்பிட்ற நல்ல பக்தியாக இருக்க ஏதோ முடிஞ்ச பயிற்சிகளை நீ பண்ணுற அப்படின்னா உனக்கு பதினாறு நாளைக்கு மு ஒரு முறை நீ போகம் பண்ணலாம் அப்போ நீங்கள் விந்து விரையும் பண்ணலாம் பதினாறு நாளை தாண்டி பதினேழாவது நாள் நீங்கள் அதை செய்யலாம் ஆனால் அதில் கீழே என்ன சொல்லி வருது சாதனையாளர்களுக்கு இது பொருந்தாதுன்றார் நீங்கள் அதீத விஷயத்தை வெற்றி கொள்ளணும் வாசி யோகம் பண்ணணும் குண்டலினி பண்ணணும் பெரிய சக்தியை நம்ம திரட்டணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட்டிங்கன்னா விதியை வெல்லக்கூடிய விஷயங்களை செய்யணும்னு நினச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பதினேழு நாளைக்கு ஒரு பதினாறு நாளைக்கு ஒரு விந்து விரையும் பண்ணலான்றது பொருந்தாது மேக்சிமம் நீங்கள் போகம் பண்ணாலுமே விந்து விடா போகம்னு சொல்லக்கூடிய செக்ஸ் வித்தவுட் எஜாக்குலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி அதில் ஐயா சொல்லுவார் அதாவது விந்து ஸ்தம்பன வித்தையுடன் நீங்கள் மைதுனம் பண்ணலாம் அப்படி என்று சுக்கில ஸ்தம்பனம் முக்கியம் அப்படின்னு ஐயா நித்திய கர்ம விதியில் சொல்லியிருப்பார் அப்போ உணவு அறை உறக்கம் கால் உடல் உறவு வீசம் ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னார் கடைசியில் மரண பயம் ஜீரோனார் 
இந்த உயிர் பயம் இருக்கு இல்லையா அச்சம் உயிர் அச்சம் அது சைபரா இருக்கணும் கம்ப்ளீட்டா இருக்கவே கூடாது அது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு வரும் ஏன்னா நம்மள வளர்க்கறதும் உணவு தான் போட்டு தள்ளுறதும் உணவு தான் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் சின்ன வயசுல நீங்க பெரிய ஆளா வளர்றதுக்கு உணவு துணையா இருக்கும் எந்த வயசு வரைக்கும் இருபத்தோரு வயசு வரைக்கும் தான் உணவு உங்களை வளர்க்கும் இருபத்தோரு வயசு வரைக்கும் இவ்வளவு உயரம் வளர்ந்தவங்க அதுக்கு மேலே வளர்ந்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அப்போ ஒரு என்ன மாதிரி எழுபது வயசு நீங்க எங்க இருக்கணும் நல்ல மரம் மாதிரி ஆஹ் ஒரு அறுபது அடி எழுபது அடி உயரம் வளர்ந்துருக்கணும் உங்களுக்குதா இருபத்தோரு வயசுல நீங்க ஆறு அடி வளர்றீங்கன்னு வச்சுக்குவோம் நாற்பத்தி ரெண்டு வயசுல பன்னெண்டு அடி வளர்ந்துருக்கணும் அறுபத்தி மூணு வயசுல பதினெட்டு அடி வளர்ந்துருக்கணும் ஆனா அப்படி எல்லாம் வளர மாட்டோம் ஒரு லென்த்தோட அஞ்சரை ஆறு அஞ்சே கால் ஆறே கால் அதோட நின்றுக்கிடும் வளர்ச்சி நின்றுக்கிடும் எல்லாமே அங்கங்க நின்றுக்கிடும் பிரேக் ஆயிரும் புரியுதுங்களா அதனால நீளமா வளர்றதெல்லாம் வாய்ப்பே கிடையாது இல்ல என்னன்னா இந்த மரண பயம் என்பது நமக்கு ஜீரோவா இருக்கும் அப்ப உணவு முறையை நீங்க நெறிப்படுத்திட்டீங்கன்னா அந்த உடம்புல எந்த விதமான ஒரு மரண அச்சமும் வராது அப்புறம் மஞ்சள் மலம் வெள்ளை மலம் என்ற மலக்குற்றங்களை நீக்கிட்டு சைவ நெறிய பின்பற்றி நீங்க சிவ சிவநாமம் ஜெபிச்சுக்கிட்டு அதுக்குன்னு ஒரு நேரம் ஒதுக்கி யோக பாவனைகள்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மரண சிந்தனையே வராது உங்களுக்கு ஒரு அஞ்சாமை தானா வரும் புரியுதுங்களா அப்ப வரும்போது அந்த மரண பயம் தானா ஜீரோவா மாறிடும் ஜீரோவா மாறிடும் அதுதான் திருவள்ளுவர் பிறந்தகை தவம் அதிகாரத்தில் எட்டாவது குரல் சொல்லுவார் தன் உயிர் தானற பெற்றானை தன் உயிரின் ஆதிக்கத்தை எவன் தன் வசப்படுத்தினானோ ஏனைய மண் உயிர் எல்லாம் தொழும் அவனை மற்ற உயிர்கள் எல்லாம் வணங்கும் அப்படின்னு சொல்லுவார் இது வந்து பெரிய வித்தே நினைச்சு நீங்க எல்லாம் பயப்படக்கூடாது சாவு உங்களுக்கு பயமா தான் இருக்கு நீண்ட நாள் வாழணும்னு ஆசைப்படுறீங்கல்ல ஏதாவது நோய் வந்தா உடனே ஆஸ்பத்திரிக்கு ஓடுறீங்களா ஏன் ஓடுறீங்க வாழணுன்ற ஆசையில தானே ஓடுறீங்க அப்ப நீண்ட நாள் வாழ்றதுக்கு இவ்வளவு பெரிய மகான் இன்னொன்ன மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்க நீண்ட காலம் வாழலான்னு சொல்லும் போது அதை ஃபாலோ பண்றதுல என்ன கஷ்டம் இருக்கு அதெல்லாம் கஷ்டம் ஒண்ணு இல்லை எனவே நாளே கட்டுப்பாடு உணவு பாதி உறக்கம் கால் உடல் உறவு வீசம் மரண பயம் ஜீரோ இந்த நான்கையும் ஒருத்தன் பர்ஃபெக்டா பின்பற்றிட்டான்னா அவனுக்கு மரணமில்லா பெருவாழ்வு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சமாதி என்ற சித்து கைவரும் என்பதுதான் வள்ளல் பெருமானின் தீர்க்க தரிசனம் மிக சரியாக சொன்ன உபதேசம் அதை நாம முடிஞ்ச வரைக்கும் பின்பற்றி உயர்வோம் என்று நாளை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்